Lo que han encontrado aquí peritos de criminalística son casi 50 casquillos de bala, 50 balazos contra esta persona que ya ha sido identificada como Jesús Grado Salazar. Peritos de criminalística en este caso se han demorado en las, uh, al realizar estas diligencias precisamente por la cantidad de casquillos de balas que han encontrado en este punto. Que no solamente hallaron estos casquillos de balas, sino también impactos de bala en este vehículo rojo. Vemos la llanta reventada porque ha recibido un impacto de bala. Y además la puerta de esta vivienda también tiene un impacto de bala. Se ve claramente ahí este impacto de bala y además en la ventana hay otro impacto de bala. ¿Cómo es que la víctima fue interceptada? Pues sabemos que esta persona identificada como Jesús Grado Salazar vive cerca de esta zona del distrito. Aparentemente él se estaba dirigiendo a su vivienda cuando fue interceptado por dos delincuentes. Algunos vecinos han indicado que se encontraban a bordo de una motocicleta y no solo uno, sino los dos sacaron sus armas de fuego y le vaciaron toda la caserina acribillaron a este hombre, como ya mencioné, ha sido identificado como Jesús Grado Salazar. ¿Pero quién es esta persona? Pues al parecer este sujeto sería el mano derecha de eh, este delincuente que ha sido intervenido hace unos días, hace un mes aproximadamente, eh, de que es conocido en el mundo de Lampa como alias El Jorobado. Y algunas personas se preguntarán quién es alias El Jorobado, pues según la denuncia policial, este sujeto ha sido intervenido luego de ser investigado por eh, diferentes delitos como extorsión y sicariato. Sicariato en la zona de Lima Norte. Fue interceptado justo cuando estaba a unas cuadras de su casa. El, el, en este caso los agentes policiales se tomaron su tiempo para recoger todos estos casquillos de bala. De hecho, normalmente lo que nosotros observamos es que colocan estos triángulos que enumera los casquillos de balas que han encontrado en la zona. Pero en esta oportunidad no lo han hecho en un solo tiempo, sino lo han hecho en tres tiempos porque estos triángulos no alcanzaron, como ya les mencioné, debido a la cantidad de casquillos de bala.